good morning students yesterday we have discussed the use of microorganisms in preparing alcohol beverages beverages mein kaise use hota hai alcohol ka uh, sorry microorganisms ka fermentation process humne kiya tha uske baad kaafi information humne gather ki thi uske baad as a food iska ka use hota hai humne mushroom ke bare mein seaweeds ke bare mein padha tha kuch mushrooms jo hum khate hain button mushrooms ye sab cheeze ki thi kal उसके बाद हमने किया था भाई हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन मेकिंग एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन्स एंटीबायोटिक्स में कैसे यूज़ होता है उसके बाद सबसे पहली एंटीबायोटिक पेनीसिलन पेनीसिलिन आपकी अलेक्जेंडर फ्लैमिंग ने की थी डिस्कवर ये सब हमने किया था उसके बाद वैक्सीन पे आए थे वैक्सीन में हमने किया था भाई हाउ वैक्सीनेशन वट इज़ वट डू मीन बाई वैक्सीनेशन वैक्सीनेश वैक्सीन रिपेयर कैसे होती है पल्स uh, पोलियो के बारे में पढ़ा था हमने कुछ डिजीजेज जिसकी वैक्सीनेशन हमें प्रोवाइड की जाती है बचपन में ही दे देते हैं टाइफाइड हेपेटाइटिस ये सब पोलियो मिजल्स तो ये हमने कल किया था और कल हल्का सा इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प इन इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी वहाँ पर हमने देखा था लेग्यूमिनस प्लांट्स का उनमें एक बैक्टीरिया होता राइजोबियम जो उनके नोड्यूल्स में रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है जो क्या क्या करता है आपकी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है नाइट्रोजन को जो एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर टूडेज टॉपिक दैट इज योर हाउ दैट इज योर हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड लेस स्टडी नाइट्रोजन साइकिल नाइट्रोजन इन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूट्रियट्स रिक्वायर्ड बाई प्लांट्स एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स नाइट्रोजन सबसे इम्पोर्टेंट न्यूट्रियट होता है जो हमें चाहिए होता है इवन दो द एटमोसफेयर कंटेन सेवेंटी एट परसेंट नाइट्रोजन लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट कंज्यूम इट डायरेक्टली मैंने आपको कल भी बताया था नाइट्रोजन को हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होती है पर प्लांट्स इसको डायरेक्ट नहीं ले सकते एटमोसफेयर से वो ले सकते हैं इसको इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स इसका मतलब सबसे पहले नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना होगा इनटू नाइट्रेट्स अब वो ही प्रोसेस को ये पूरे प्रोसेस को कन्वर्ट होना नाइट्रोट से में वापस एनवायरनमेंट में जाना इसको कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल सो हेंस इट इज कन्वर्टेड इनटू यूजेबल फॉर्म फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म थ्रू अ कंटिन्यूस प्रोसेस कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल a continuous process in which nitrogen is converted into a form that is used by plants and animals and then returned back to the atmosphere is called nitrogen cycle important definition hai you can underline it a continuous process ye continuous chalta rehta hai kaisa continuous process jisme nitrogen ko convert kiya jata hai into a form that is used by plants and animals jo plants aur animals use kar sakte hai और उसके बाद रिटर्न किया जाता है वापस एटमॉस्फेयर में उसी को कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल ठीक है तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नाइट्रोजन साइकिल इंपॉर्टेंट है आपसे एग्जाम्स में भी पूछी जाती है नाउ नाइट्रोजन साइकिल जो ये नाइट्रोजन का एनवायरनमेंट से यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट होना प्लांट्स और एनिमल्स का उसको यूज करना और वापिस उसको एनवायरमेंट में भेज देना ये पूरा प्रोसेस नाइट्रोजन साइकिल में फाइव मेजर स्टेप्स होते हैं फाइव स्टेप्स में आपकी नाइट्रोजन साइकिल चलती है लेट्स स्टडी दीज फाइव स्टेप्स सबसे पहला आपका स्टेप है जो वो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन अब नाइट्रोजन फिक्सेशन में देखो क्या होता है इट इज द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग फ्री एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन टू इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड सच एज अमोनिया एंड नाइट्रेट बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया such as rhizobium that live in the root nodules of leguminous plants such as pea and beans to sabse pehla process hai nitrogen fixation nitrogen fixation mein kya hota hai jo environment mein hamari free nitrogen hoti hai nitrogen jo 78% hai usko hamare kuch bacteria hote hai jo nitrogen fixing bacteria humne kal padha tha rhizobium jo root nodules mein present hota hai leguminous plant ke तो ये राइजोबियम इस नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है इट कन्वर्ट्स देम इनटू इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स, सच एज अमोनिया एंड नाइट्रेट्स अमोनिया और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है अपार्ट फ्रॉम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया 
certain natural phenomena such as lightning, volcanic eruptions, and forest fire also fix nitrogen. By nitrogen fixing bacteria, जो leguminous plants में होता है, वो तो fix करते ही है, nitrogen को convert करते हैं nitrates में और ammonia में. अमोनिया से भी प्लांट्स यूज कर सकते हैं नाइट्रोजन को इसमें कन्वर्ट करते हैं और उसके अलावा कुछ नेचुरल प्रोसेस भी होते हैं दैट इज योर लाइटनिंग उसके बाद होता है वोल्कैनिक इरेप्शन एंड थर्ड इज योर फॉरेस्ट फायर इन सब के थ्रू भी नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जा सकता है अमोनिया नाइट्रेट्स में ठीक है नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर सेकेंड स्टेप तो फर्स्ट स्टेप हो गया आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन फ्री नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना अमोनिया एंड नाइट्रेट्स में आप फिगर में चेक कर सकते हैं देखो फ्री नाइट्रोजन है सबसे ऊपर आपकी वो कन्वर्ट हो रही है देखो लाइटनिंग हो रही है बिजली कड़क रही है उसके थ्रू या नीचे आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है ये किस में कन्वर्ट कर रहे हैं अमोनिया में और नाइट्रेट्स में आगे देखो जाके नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो रहा है तो फिगर का लेफ्ट पोर्शन हमने कर लिया जो पहले पैराग्राफ में आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन में अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ अब देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन की इन्होंने एक डेफिनेशन दी है क्या है नाइट्रोजन फिक्सेशन अभी पढ़ाई हमने द प्रोसेस बाय विच एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन हमें पता है डायरेक्ट एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन यूज नहीं कर सकते हमें वो किसी और कन्वर्टेड कंपाउंड के थ्रू ही यूज कर सकते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स और इसी प्रोसेस को एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल कंपाउंड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को ही कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन सेकंड इज योर नाइट्रोजन एसिमिलेशन तो सर हमने ये तो पढ़ लिया कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है मतलब प्लांट्स एनिमल्स तक वो पहुंचा कैसे अब देखते हैं नाइट्रोजन एसिमिलेशन क्या है सो द फिक्स्ड इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स अब जो नाइट्रोजन कंपाउंड बन चुके हैं नाइट्रोजन जो एटमोसफेयर में थी उससे हमारे अमोनिया और नाइट्रेट्स जो बन चुके हैं वो अब अब्जॉर्ब होते हैं दे आर अब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स एंड कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन्स विच आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अब इसी नाइट्रेट्स अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया प्लांट्स ने किस में प्रोटीन्स में और प्रोटीन्स हमें पता है होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक चीजें हम खा सकते हैं आप नाइट्रेट्स और अमोनिया को डायरेक्ट खा नहीं सकते वी ह्यूमन बींग के नोट ईट एनिमल्स के नोट ईट पर वो प्रोटीन्स जरूर हाँ प्रोटीन्स खाते हैं जो प्लांट्स से हमें फूड मिलता है उसमें और वो ऑर्गेनिक होता है ऑर्गेनिक चीजें हम खा सकते हैं तो फिक्स्ड जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स है इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं अमोनिया एंड नाइट्रेट्स दे आर अब्जॉर्ब बाय प्लांट रूट्स एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन्स बाय द प्लांट्स दीज प्रोटीन्स आर पास्ड ऑन टू द एनिमल्स वेन दे ईट प्लांट सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इन ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड इज कॉल्ड नाइट्रोजन एसिमिलेशन ये होता है नाइट्रोजन एसिमिलेशन तो हमने अभी तक दो प्रोसेस देख लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन एसिमिलेशन फिक्सेशन में क्या होता है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजेबल नाइट्रोजन कंपाउंड्स वो होता है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन एसिमिलेशन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इन ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू बने थे इन ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड इज कॉल्ड नाइट्रोजन एसिमिलेशन अब थर्ड प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं आपका अमोनिफिकेशन अब देखो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स ने नाइट्रोजन को किसी ना किसी तरीके से अपनी बॉडी में ले गए कैसे जो फूड प्लांट्स ने प्रिपेयर किया था वो प्रोटीन की फॉर्म में था वो थी आपकी ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड उसको हमने खाया अब आफ्टर द डेथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दियर बॉडीज आर डिकम्पोज इन अमोनिया बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स देखो वापस अमोनिया में कन्वर्ट होगी एंड अमोनिया इज योर इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड होता है तो अमोनिफिकेशन का मतलब होता है प्लांट्स और एनिमल्स ने जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इनकी बॉडी में प्रेजेंट है ना ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड उसका वापस उनकी डेथ के बाद किस में कन्वर्ट हो जाना अमोनिया में अमोनिया क्या होता है आपका इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड तो इसी प्रोसेस को कहते हैं अमोनिफिकेशन नेक्स्ट आपका नाइट्रिफिकेशन नाइट्रिफिकेशन क्या होता देखिए सम ऑफ द अमोनिया प्रोड्यूस बाय डीकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स बाय द एक्शन ऑफ नाइट्रिंग फाइंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल 
अब जो अमोनिया प्रोड्यूस हुई है प्लांट्स और एनिमल्स के मरने के बाद डिकम्पोज होने के बाद वो अमोनिया अब प्लांट्स तो नाइट्रेट्स यूज करेंगे तो वो अमोनिया को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है किसके थ्रू नाइट्रिंग फाइंग बैक्टीरिया के थ्रू नाइट्री फाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं आपकी जो आपका अमोनिया होता है ना उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं अब नाइट्रेट्स तो प्लांट्स के लिए बहुत फायदेमंद है उनको चाहिए ही चाहिए तो इसी प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रीफिकेशन सो द अमोनिया प्रोड्यूस बाई डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट कन्वर्टेड इन टू नाइट्रेट्स विद द हेल्प ऑफ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल इसको कहते हैं नाइट्रीफिकेशन दिस इज योर फोर्थ प्रोसेस एंड लास्ट इज योर डी नाइट्रीफिकेशन अब डी नाइट्रीफिकेशन क्या है आपका सम ऑफ द नाइट्रोजन कंपाउंड आर रिटर्न टू द सॉइल नाउ दीज कंपाउंड आर रीअब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स अब जो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हुए थे आपके कंपाउंड्स अमोनिया वगैरह अब वो अब्जॉर्ब वापस प्लांट्स अब्जॉर्ब कर लेंगे उनको पर सम ऑफ दैम आर कन्वर्टेड इन टू नाइट्रोजन बाई डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया पर उस अमोनिया को कुछ ना कुछ डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी होते हैं सॉइल में देखो दो तरह के बैक्टीरिया है सॉइल में सॉइल में देखो रूट नोड्यूल्स में होता है राइजोबियम वो रूट नोड्यूल्स में होता है रूट्स में होता है सॉइल में दो तरह के होते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया एंड डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया डीकम्पोज प्लांट्स एंड एनिमल्स को कन्वर्ट कर देता है जो अमोनिया होता है उसको कन्वर्ट करता है नाइट्रेट्स में और डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया उस अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन में और वो नाइट्रोजन वापस कहाँ चली जाती है एटमोसफेयर में तो जहाँ से नाइट्रोजन चली थी वापस घूम फिर के वही पहुँच गई तो यही तो कहते हैं इसी को तो कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल और वो डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के एक दो एग्जाम्पल हमें दे रखे हैं क्या है थायोबेसिलस एंड सुडोमोनाज सुडोमोनाज ठीक है दीज आर द टू डाई नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया तो एक बार जल्दी सी क्विकली इसको रिवाइज करते हैं हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आगे लाइफ के लिए भी आपके तो हमने किया तो हमने देखा भाई नाइट्रोजन साइकिल क्या है नाइट्रोजन साइकिल होता है आपका कंटिन्यूस प्रोसेस इन विच नाइट्रोजन इज फर्स्ट कन्वर्टेड इन द फॉर्म दैट इज यूज बाय प्लांट्स एंड देन रिटर्न बैक टू द एटमोसफेयर पहले प्लांट्स जिस फॉर्म को यूज कर सकते हैं उसमें कन्वर्ट होना और फिर वापस एनवायरनमेंट में पहुंच जाना उसको कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल फाइव स्टेप्स में चलती है पहला स्टेप नाइट्रोजन फिक्सेशन सेकंड स्टेप आपका होता है नाइट्रोजन एसिमिलेशन थर्ड होता है अम्यूनिफिकेशन फोर्थ होता है नाइट्रीफिकेशन फिफ्थ होता है डी नाइट्रीफिकेशन नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है आपका नाइट्रोजन एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देना आपका इन द इन ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स तो फ्री नाइट्रोजन को इन ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स में जैसे कि एमोनिया और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देना विद द हेल्प ऑफ राइजोबियम इसी को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन और बैक्टीरिया राइजोबियम के अलावा नेचुरल प्रोसेस के थ्रू भी कर सकते हैं दैट इज योर लाइटनिंग वोल्केनिक इरप्शन एंड फॉरेस्ट फायर इनके थ्रू भी हम फ्री नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर सकते हैं इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स अमोनिया और नाइट्रेट्स में सेकंड स्टेप है आपका नाइट्रोजन एसिमिलेशन एसिमिलेशन का मतलब होता है एब्जॉर्ब करना तो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स आर एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स एंड देन दे आर कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन्स विच आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इन नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड इज कॉल्ड नाइट्रोजन एसिमिलेशन फिर है अमोनिफिकेशन अमोनिफिकेशन का मतलब अमोनिया में कन्वर्ट होना तो व्हेन द प्लांट्स एंड एनिमल्स डेड दियर डेड बॉडीज आर डीकम्पोज एंड द अम एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू अमोनिया विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स फिर आपका फोर्थ स्टेप आता है नाइट्रिफिकेशन नाइट्रिफिकेशन का मतलब होता है नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होना किसकी हेल्प से नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की तो वैन अमोनिया प्रोड्यूस बाई डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स Get converted into nitrates by the help of nitrifying bacteria in the soil is called nitrification. And last टाइप का denitrification. Denitrification का मतलब है वापिस atmospheric nitrogen में convert करना Now the nitrogen compounds are returned to the soil, but some nitrogen compounds they are converted into nitrogen by the denitrifying bacteria 
like thiobacillus and pseudomonas present in the soil and is released back into the atmosphere this process is called denitrification so i hope aapko clear hua hoga aap diagram mein dekh sakte hain atmosphere se nitrogen chali lightning aur aapke jo lightning ke through nitrogen fixation hua aur uske alawa nitrogen fixing bacteria bhi hai dekho इन्होंने इसको कन्वर्ट किया आपका किस किस में नाइट्रेट्स में और अमोनिया में अब ये चीज़ प्लांट्स ने वापस अपनी तरफ ले ली अब ऊपर देखो एक एनिमल है एनिमल की अमोनिफिकेशन हुई मतलब एनिमल जब डेड हो गया उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो गया अमोनिया में और फिर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज ने अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर दिया नाइट्रेट्स में और ये नाइट्रेट्स वापिस प्लांट्स ने दोबारा ले लिया और देखो यहाँ पर आपके डी बैक्टीरिया राइट साइड में उन्होंने किस में कन्वर्ट कर दिया वापस आपकी इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स को वापस कन्वर्ट कर दिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में किस प्रोसेस के थ्रू डीनाइट्रिफिकेशन के थ्रू तो आपको फिगर एक बार देखोगे तो समझ आ जाएगा एक बार ट्राई करना नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर नेक्स्ट टॉपिक हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प इन कीपिंग द एनवायरमेंट क्लीन कैसे हेल्प करते हैं एनवायरमेंट को क्लीन रखने में many microorganisms decompose the dead and decaying organic waste of plants and animals into simpler substances microorganism dead plants or animals ko convert kar dete hai simpler substances mein abhi humne upar dekha bhi dead plants or animals ko kis mein convert kar diya tha ammonia mein aur wo ammonia wapis convert ho gaya tha nitrates mein aur wapis plants ne use kar liya tha to microorganism ke through hi to hua tha wo nitrifying bacteria ke through नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म सो दिस बिकम्स अ पार्ट ऑफ सॉइल एंड आर यूज बाय द प्लांट्स फॉर दियर ग्रोथ देखो वापस ग्रोथ के लिए यूज कर लिया दस दे एक्ट एज द क्लिनजिंग एजेंट ऑफ नेचर अब अगर हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते नहीं होते तो डेड प्लांट्स और एनिमल्स से बदबू आती रहती फाउल स्मेल आती उसकी वजह से बीमारियाँ हो जाती पर हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने क्या किया उनको डिकम्पोज कर दिया और किस में कन्वर्ट कर दिया अमोनिया में और वही अमोनिया प्लांट्स ने वापस यूज कर ली कैसे वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाती है आगे जाके और उसको प्लांट्स फिर से यूज कर लेते हैं तो इस तरह से हमारा एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिडंट एक्ट अपॉन द डेड ऑर्गेनिज्म द वोल अर्थ वुड हैव बिन अज गार्बेज डंप तो हमारी पूरी अर्थ एक तरह से गार्बेज का कूड़ादान एक तरह से कूड़ादान बन चुका होता अगर डेड प्लांट्स और एनिमल्स को ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिके नहीं करते तो सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज टू क्लीन अप द ऑयल स्पिल्स दस रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑन वाटर बॉडीज कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कई बार क्या होता है आपके बड़े बड़े जो ये सिप्स होते हैं जो ऑयल लेके जाते हैं आपके सी सी के थ्रू ओशियंस के थ्रू तो वहाँ पर कई बार आपका जो ऑयल होता है वो लीक हो जाता है तो उस ऑयल के लीक होने से आपके जो एक्वाटिक प्लांट्स एनिमल्स होते हैं वो डेड हो सकते हैं पर वहाँ पे भी सी में ओशंस में कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो इस ऑयल को भी क्लीन कर देते हैं इस तरह से वाटर बॉडीज़ को बचा लेते हैं हेंस दे आर आल्सो नोन एज पोल्यूशन फाइटर इसी कारण से क्योंकि वो अर्थ को भी बचाते हैं वाटर बॉडीज़ में भी आपके प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं उसको भी बचाते हैं इसलिए कुछ इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम पोल्यूशन फाइटर्स भी कहते हैं नाउ लेस चेक अ नॉलेज नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच हेल्प टू फॉर्म कर्ड क्या था लेक्टो बैसिलस नेम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच फिक्स इज एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट अभी पढ़ा था ऊपर राइजोबियम फर्स्ट एंटीबायोटिक वॉज ऑप्टेन फ्रॉम किससे ऑप्टेन की थी फर्स्ट एंटीबायोटिक किससे की थी आपका क्या था तो ऑप्टेन किससे की थी आपकी ऑप्टेन की थी फंगस से और उस फंगस का नाम क्या था पेनीसीलियम पेनीसीलियम से अब नेक्स्ट है एन एडिबल एलगी एक एडिबल एलगी का एग्जांपल एडिबल एलगी जिसको हम खा सके रेड एलगी थी आपकी उसके बाद आपकी उसके बाद ग्रीन एलगी और फिर थी आपकी ब्राउन एलगी तीन एक साथ दी हुई थी एग्जाम्पल्स में लास्ट क्वेश्चन आपका मैं मोस्ट कॉमनली कंज्यूम्ड मशरूम और वो था आपका बटन मशरूम बटन मशरूम ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है फोर्टी परसेंट उसी को उगाया जाता है आपका तो आपकी 
आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होगी टमोरो विल टेक ऑन योर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल हमने वीडियो के थ्रू ऑलरेडी इस चीज़ों को किया है कल हम देखेंगे कैसे हार्मफुल है कुछ डिजीज ही आपको ऑलरेडी पता है हमने मैंने पहले भी आपको कराया है वीडियो के थ्रू फिर फूड प्रिजर्वेशन आ जाएगा आपका सो हार्डली इट विल टेक टू टू थ्री डेज मोर फिर आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा देन वी विल टेक ऑन योर देन वी विल टेक ऑन योर क्वेश्चन आंसर्स ओके सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे